ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను చెప్తున్నా పకోడే ఎట్లా చేయాలని హలో ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చిందా మా అబ్బాయి కాండి నేనైతే ఎలాంటి పకోడీ కూడా చేయలేదు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను అనమాట మీ నేను ఛానల్ చూడండి అని చెప్తూ ఉంటాను కదా అది ఏ విధంగా చెప్పాలి నువ్వు చెప్పేది అంతా రాంగ్ నేను చెప్పేదే కరెక్ట్ అని చెప్పి చెప్తున్నాను అనమాట కాసేపు చూసి నవ్వుకోండి మీరంతా కూడా కొత్తగా నా ఛానల్ చూసేవారందరికీ ఒక రిక్వెస్ట్ మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే బెల్ అనే కార్యక్రమం వస్తుంది మీరు ఆ బెల్ కనుక క్లిక్ చేసినట్టయితే నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ అనేది మీకు వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడైతే బ్లాగ్లోకి వెళ్తున్నాం సండే చికెన్ తీసుకొచ్చారనమాట చికెన్ నేను ఫ్రై కానీ గ్రేవీ కానీ ఏదో ఒకటి చేద్దాంలే అని చెప్పి సరే ఆ టైంకి చూద్దామని చెప్పి మ్యారినేట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇంకా తర్వాత మా అబ్బాయి వచ్చేసి నాకు ఫ్రై కావాలి అని చెప్పాడు ఇంకా అందుకని చెప్పి నేను ఫ్రై చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఈ మ్యారినేట్ చేసేసుకున్న ఆ ముక్కలన్నిటిని నేను ఇట్లా ముందుగానే ఉడికించేసేసుకుంటున్నాను ఫ్రై చేయడానికి ఇట్లా ముందే మనం ఉడికించేసేసుకుంటే తర్వాత ఆనియన్స్లో ఫ్రై చేసుకోవచ్చు కదా అప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి నేను ఈ పీసెస్ని ఇట్లా గిన్నెలో వేసేసుకుని చక్కగా వాటిలోంచి నీరంతా బయటకు వచ్చేంత వరకు ముక్కల్ని ఉడికించేసుకోవాలి చికెన్ ఫ్రై చేసుకుంటే మనకు పక్కన రసం కూడా ఉండాలి కదా అని చెప్పేసి నేను రసం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను నేను రసం ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేసినా కానీ డైరెక్ట్గా టమాటాను స్మాష్ చేసి అట్లా వేసేయకుండా టమాటాను ముందుగానే నేను బాయిల్ చేసేసుకుంటాను ఎందుకంటే ఆ విధంగా చేయటం వల్ల మనకు కొంచెం ఈజీ అయిపోతుందని చెప్పి ముందుగా టమాటాని ఉడికించేసేసుకుని అది కొంచెం వేడి చల్లారిన తర్వాత ఆ ఉడికించుకున్న నెలలోని దీన్ని ఇట్లా చక్కగా మెదిపేసేసుకుంటే మనకి పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది అప్పుడు ఏదైనా మనకు పైన తొక్కు వేస్ట్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా ఇప్పుడు వీటిలోకి చింతపండు కొద్దిగా ఉల్లిపాయలు ఎండుమిర్చి ఇవన్నీ వేసేసుకుని చక్కగా తర్వాత పొయ్యి మీద పెట్టుకుని మనం కాసేపు కనుక బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకెక్కువసేపు బాయిల్ చేయవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ టమాటాను ఉడికించేసేసుకున్నాను కదా ఒక స్టవ్ మీద రసం పెట్టేసేసాను నేను రసం వేసేటప్పుడు అందులోనే అల్లం పేస్టు అవి కూడా వేసేసుకున్నాను కానీ అది మీకు షూట్ చేయలేదు అనుకుంటా ఇంకిప్పుడు వేరే ఒక పాన్ పెట్టేసుకుని అందులోకి నేను ఇప్పుడు చికెన్ ఫ్రై కోసం అని చెప్పి నేను ఫ్రైకి ఎక్కువగా నేను చికెన్ ఇలాంటి వండినప్పుడు ఏంటంటే మామూలుగా సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అనేది యూస్ చేయను ఎక్కువగా వేరుశనగ ఆయిలే యూస్ చేస్తూ ఉంటాను వేరుశనగ ఆయిల్ వేసుకున్నాను తర్వాత ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ వేసుకున్నాను ఫ్రై కాబట్టి ఆనియన్స్ కొంచెం ఎక్కువే పడతాయి ఈ రెండు ఫ్రై కొంచెం మీడియంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులోకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి అది కూడా కొంచెం తక్కువగానే వేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మ్యారినేట్ చేసేటప్పుడు వేసేసాను కదా సో అందుకని చెప్పి కొంచెం వేసుకుంటున్నాను ఇవి కూడా కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేయకూడదు ఎందుకంటే ఆనియన్స్ అనేది ఫ్రై అయిపోతే చికెన్ అనేది ఫ్రై అవ్వడానికి టైం పడుతుంది కదా అందుకని చెప్పి ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యేలోపే మనం పీసెస్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూసారు కదా ఆల్రెడీ చికెన్ను నేను ముందుగానే బాయిల్ చేసేసుకున్నాను కదా ఇంకా మా అబ్బాయి అవి కుక్ అయినాయా లేదా అని చెప్పి ముందుగానే టేస్ట్ అనేది చూసేస్తున్నాడు ఎట్లా ఉందో అని చెప్పి ఇంకా ఇప్పుడు వీటిలోకి చికెన్ పీసెస్ వేసుకున్నాను కదా లో ఫ్లేమ్లోనే వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నేను ముందుగానే వీటిని బాయిల్ చేసేసుకున్నాను కదా ఆల్రెడీ మెత్తగా ఉడిగిపోయినాయి ఇంక ఇప్పుడు నేను హై ఫ్లేమ్లో కనుక పెట్టించేసి ఫ్రై చేశానంటే పేస్ట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట మొక్క చితికిపోయి అందుకని చెప్పి నేను ఇట్లా లో ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకుంటున్నాను మూత పెట్టేసుకోవాలి తర్వాత చికెన్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క టైప్లో ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా నేనైతే ఎక్కువగా ఈ విధంగానే ప్రిపేర్ చేస్తాను ఆ టైంకి ఏది చేయాలనిపిస్తే అది అట్లా వచ్చినట్టుగా ప్రిపేర్ చేసేస్తూ ఉంటాను ఇంకా ఉప్పు కారం అన్నీ ముందుగానే వేసేసాను కదా ఇంకా అందుకని యాడ్ చేయటం లేదు ఇప్పుడు దీంట్లోకి గరం మసాలా యాడ్ చేసేసుకున్నాను బాగా ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా గరం మసాలా వేసుకున్న తర్వాత కూడా ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి ఇంకా కలుపుకొని మూత పెట్టేసేసుకుని ఇంకా లాస్ట్లో ఫైనల్గా కొత్తిమీర వేసుకుంటే సరిపోతుంది లంచ్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది కదా ఇంకా నేను ఇప్పుడు మా అబ్బాయికి తినిపించేస్తున్నాను టైం అనేది వన్ థర్టీ దాటిపోయింది ఇంకా టైం అయిపోతుంది కదా మాకు కూడా ఆకలిగా ఉందని చెప్పి వాడికి పాజిటివ్గా పెట్టేస్తున్నాను అనమాట సాటర్డే సండే ఏంటంటే వీకెండ్స్ ఎక్కువగా నేనే తినిపిస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే స్కూల్స్లో ఎలాగో సరిగ్గా తినడు పెట్టిన బాక్స్లో సగం అనేది కింద వేసేస్తూ ఉంటారు కదా పిల్లలు ఇంకా నేను అందుకని చెప్పి వీకెండ్స్ అంటే ఫ్రీగా ఉంటాము ఎలాగో అని చెప్పి
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్